Czy kiedyś zastanawiałeś się, jak produkowana jest herbata? Jak wygląda jej uprawa? Jak różne kultury ją przyrządzają? Ja tak. I właśnie tak rozpoczęła się moja przygoda z wolontariatem. Gdyby nie herbata, na pewno bym nie wylądowała na Sri Lance jako wolontariusz. Okej, okay, ale może na początku się przedstawię. Cześć, jestem Ania i prowadzę kanał na YouTube oraz Instagram Where is Annie. Niestety nie mogę być z Wami dzisiaj na tym wydarzeniu, ponieważ od 9 miesięcy mieszkam w Peru. Ale dzisiaj nie będę Wam opowiadać Peru, nie będę opowiadała Wam o życiu w tym kraju, mimo że mam wiele ciekawych historii. A jednak opowiem Wam trochę bardziej o tym, jak wyjechałam na wolontariat i dlaczego tam wyjechałam i co to zmieniło w moim życiu. Więc może wróćmy do tej historii o herbacie. Od małego uwielbiałam słuchać historii o podróżach. Sama mogłam trochę podróżować z rodzicami, więc wiedziałam jak to jest wyjechać do innego kraju, ale tak tak lubiłam po prostu wieczorem usiąść, obejrzeć sobie program podróżniczy, czytać książki o ludziach jeżdżących do innych kultur, poznających inne kraje. I sama w domu, jak byłam dzieckiem, przeglądałam książki o Indiach, gdzie były zdjęcia, gdzie mogłam po prostu trochę lepiej zobaczyć inne kultury, nawet na zdjęciach. I tak jak ty, chodziłam na wydarzenia, na których ludzie opowiadali o wyjazdach na wolontariat, o wyjazdach na praktyki do innego kraju i dla mnie to zawsze było coś niesamowitego, ponieważ sama kiedy byłam w szkole, nigdy nie byłam na wymianie, chciałam zobaczyć jak to jest po prostu pojechać i zamieszkać w zupełnie innym kraju. I po jednym z takich wydarzeń, kiedy słuchałam historii właśnie o wyjeździe do Indii, stwierdziłam, że nie, to już koniec, jakby nie chcę chodzić na te wydarzenia i słuchać tych ludzi. Chcę po prostu pojechać i zobaczyć samemu, jak to jest na takim wolontariacie. I wrócić na takie wydarzenie i powiedzieć moją historię. I teraz nawet jestem na jednym. Um, więc um, pojechałam do moich rodziców na weekend i powiedziałam, to to mamo, wyjeżdżam na wolontariat. Moi rodzice, okej, okay, to gdzie? A ja, na Sri Lankę. Moi rodzice, mhm. Mm Następnego dnia mój tata przyszedł do domu, z sklepu, postawił przede mną paczkę cylindrzkiej herbaty i powiedział, ok Ania, jedź na tą Lankę i za 6 miesięcy przywieź mi po prostu herbatę z cylindrzką. Powiedziałam, ok tato. Więc przez kolejne 6 miesięcy oszczędzałam, szukałam dodatkowej pracy, żeby znaleźć pieniądze i zapracować ciężko na ten wyjazd, żebym po prostu mogła pojechać na Lankę i nabić się tej herbaty i zobaczyć tak naprawdę, jak ona jest uprawiana. W życiu są takie momenty, które nas kształtują jako osoby. I dla mnie jednym z nich był właśnie wyjazd na Sri Lankę. Gdybym nie wyjechała na Sri Lankę, nigdy bym nie wiedziała, jak to jest pojechać do innego kraju i nie być zwykłym turystą, który obserwuje tak naprawdę ten kraj z zewnątrz, ale po prostu pojechać tam i przyczynić się do pewnych zmian i pomóc osobom tam zrozumieć na przykład trochę więcej o Polsce i poznać kraj, do którego może nigdy nie będą w stanie pojechać, a może właśnie moja historia i to, że poznali kogoś z Polski zainspiruje ich, żeby przyjechać do Polski na taki wolontariat i przyczynić się do pewnych zmian w naszym kraju. Mój projekt na Sri Lance był bardzo prosty. Pojechałam tam, żeby chronić trochę kulturę Sri Lanki, żeby znaleźć różne metody, jak tą kulturę przekazywać nowym pokoleniom i zatrzymać pewne rzeczy w tradycjach, w języku. Więc razem z moimi studentami z Wydziału Architektury tworzyliśmy różne projekty. Tworzyliśmy na przykład pokaz mody, gdzie ubranie było inspirowane batikami, które są wytwarzane na Sri Lance. Jakby przez ten czas mogłam trochę to więcej dowiedzieć się od moich studentów, tak naprawdę jak takie życie i edukacja wygląda, bo edukacja na Sri Lance jest totalnie inna niż a, w Polsce. Ale oprócz tego mogłam lepiej poznać kultury osób, które mieszkały ze mną, innych wolontariuszy. Na przykład miałam wolontariuszy z Ukrainy i z Rosji na moim projekcie i mogłam trochę więcej dowiedzieć się o konflikcie, ponieważ w tym roku akurat a, zaczął się konflikt na Ukrainie. Więc dla mnie to było coś nowego i bycie z osobami w jednym projekcie, szczególnie, że to były też osoby z regionów, które były objęte konfliktem, było dla mnie interesujące po prostu zobaczyć, jak różne perspektywy młodych ludzi na po prostu konflikt a, obecnie wyglądają. Mogłam też w tym okresie świętować różne święta narodowe, gdzie to było na przykład Dzień Niepodległości Ukrainy. A, było dla mnie to coś zupełnie nowego, jakby... Zobaczyć, jak ludzie po prostu świętują niepodległość w inny sposób, niż my robimy to w Polsce. Sri Lanka zmieniła pewną rzecz u mnie. Na Sri Lance pierwszy raz zaczęłam kręcić filmy. Pierwszy raz zaczęłam łapać drobne urywki tego, co się dzieje wokół mnie, żeby po prostu pokazać moim rodzicom. Gdyby nie to, to nigdy bym nie zaczęła kręcić i montować filmów. A to tak naprawdę kształtowało kolejne lata, kolejne moje lata i 
dzięki temu dalej tworzę i dalej robię filmy i dalej czerpię z tego radość, ponieważ kiedyś na Sri Lance wpadłam na pomysł, żeby zacząć dokumentować to, co tam się dzieje. A no dobra, bo słyszę się zatrawiać z obłosną herbatą. W końcu zobaczyłam, jak jest uprawiana herbata. Gdy pojechałam na Lipton Seeds, to był ostatni tydzień mojego pobytu na Sri Lance, czy to było po zakończeniu mojego projektu. Myślę, że nigdy nie zapomnę wschodu słońca, kiedy siedziałam na jednym ze szczytów z Zukusz Lipton Seeds i po prostu pijałam herbatę z mlekiem i z cukrem. To był moment, kiedy wiedziałam, że wszystko, całe 6 miesięcy poprzednie, w których ciężko pracowałam, żeby zaoszczędzić te pieniądze i pojechać na ten wolontariat, w tym momencie spełniło się moje największe marzenie. Mogę przechadzać się po polach herbaty i zobaczyć wschód słońca pijąc herbatę, która została wytworzona w fabryce Liptona u podnóży wzgórz. Dzięki Sri Lance też tak bardzo pokochałam opowiadanie właśnie tych historii o różnych kulturach, o szerzeniu trochę wiedzy, jak różne kultury działają, jak codzienność wygląda w różnych kulturach i w różnych krajach. I myślę, że to jest coś, co jest potrzebne trochę na świecie, to żebyśmy zaczęli się trochę lepiej rozumieć i dlaczego pewne rzeczy tak wyglądają w Polsce, czy w Peru, czy na Syrlandze, czy, na, czy w Indiach. Jakby dzięki temu na pewno o wiele lepiej możemy się zrozumieć, dzięki temu, że ktoś jest w stanie opowiedzieć tę historię. Tak jak ja Wam teraz trochę opowiadam o Syrlandze. Na pewno jest to trochę inne doświadczenie niż reszta prelegentów, które tam stoi i trochę mogą lepiej emocje przekazać. A ja mieszkam na drugim końcu świata i próbuję Wam przekazać to przez kamerę. Ale jest to coś, co Myślę, że nawet po tym wydarzeniu wyjdziecie i dzięki temu, że usłyszycie te różne, różne historie z różnych kultur, trochę lepiej zrozumiecie też świat i trochę będziecie bardziej otwarci na inne kultury i na inne osoby. Dobra, ale wracając do wolontariatu. Gdy byłam na Sri Lance, e, dla mnie to, wyda to wydarzenie, to wolontariat e, był czymś niesamowitym. Wróciłam do Polski, ogólnie całą drogę na lotnisko płakałam w samochodzie. Nie chciałam wyjeżdżać, jakby bardzo, bardzo kochałam to doświadczenie, na którym mam. Wróciłam do Polski, zdziałam, dobra, słuchajcie, za rok jadę jeszcze raz na wolontariat. Moja rodzina zaczęła się zakładać, do jakiego kraju pojadę i wygrała moja siostra. Moja siostra odstawiała, że pojadę do Indii i wybrałam Indię. Pojechałam do Indii na podobny projekt, ale zupełnie inny. W tym a, projekcie głów, naszą główną rolą było właśnie tworzenie filmów, robienie zdjęć, a, żeby bardziej pokazać Indię na zewnątrz. A pokazać Indie światu i pokazać jak życie tam wygląda, żeby ludzie przestali mieć aż tak stereotypowe myślenie o Indiach, a, a zaczęli bardziej być zachwyceni tą kulturą i tradycjami. Ten projekt był niesamowicie dobrze zorganizowany. Każdy tydzień to były inne aktywności. Na przykład jeden tydzień był typowo o zwiedzaniu różnych miejsc i zobaczenie fortów, które były w Japurze, ponieważ mieszkałam w Japurze na moim projekcie. A inny tydzień był o religii. A co było dosyć ciekawym doświadczeniem, kiedy po prostu godzinami siedzieliśmy w świątyni, obserwując ludzi i obserwując, jak, a, jak bardzo religia wpływa też na kulturę Indii. W innym tygodniu na trochę więcej się o jedzeniu uczyliśmy i mogliśmy spróbować różnych dań w różnych miejscach. Myślę, że gdyby nie to, nie nauczałabym się gotować a, tak dobrze różne indyjskie jedzenie i myślę, że lepiej gotuję indyjskie jedzenie niż polskie jedzenie. Kolejną na przykład rzeczą było to, że mogliśmy trochę lepiej zobaczyć, jak lokalni artyści wytwarzają swoje rzeczy. Więc oprócz tego, że ten projekt był bardzo otwierający oczy dla nas jako wolontariuszy, mogliśmy stworzyć zdjęcia, materiały, wywiady z tymi ludźmi, stworzyć rzeczy, które tak naprawdę mogły pomóc w przyszłości promować wolontariaty w Indiach i to, że więcej kultur może przyjechać do tego kraju, podzielić się swoimi, swoimi historiami. Jeżeli miałabym wybrać jedną rzecz, która z Indii jest dla mnie tak ważna, jak była to herbata na Sri Lance, Myślę, że to są przyjaźnie i na Sri Lance poznałam sporo osób, ale ten kontakt się po prostu nam urwał i to nie były przyjaźnie na wiele lat. Mimo, że dalej jestem niesamowicie wdzięczna tym ludziom, że za wszystkie przygody, które przeżyliśmy, nie mamy aż tak stałego kontaktu. Co się stało jednak w Indiach? W Indiach poznałam osoby, które teraz nawet po tych, nie wiem, czterech latach? Tak, po czterech latach prawie. Dalej są osobami, które są niesamowicie blisko mnie, dalej się zadzwoniamy, dalej na Whatsappie do siebie dzwonimy, czy nawet się odwiedzamy w, w kraje, w których obecnie mieszkamy. Um, każdy wolontariat to jest zupełnie inna historia. Jeżeli mogę Ci dać jedną radę w tym momencie, 
to przestań ich słuchać. Wróć do domu, zastanów się, czy jest to twoje marzenie, czy chcesz po prostu wyjechać na ten wolontariat i po prostu zrób to. Podejmij tą pierwszą decyzję o tym, że chcesz jechać. Zobacz, co cię interesuje, jaki problem na świecie jest bliski twojemu sercu. Teraz, gdybym miała jechać po raz trzeci na wolontariat, myślę, że pojechałabym na jakiś wolontariat związany z konsumpcją i z problemami związanymi z, właśnie z tym, z plastikiem, z ekologią, ponieważ jest to coś, co obecnie jest bliskie mojemu sercu, przez to, że mieszkam w Peru i przez problemy, które są w tym kraju. Po prostu wróć do domu i podejmij swoją decyzję, ponieważ Masz jedno życie tylko, żeby pojechać na wolontariat, więc dlaczego by tego nie spróbować? Mam nadzieję, że jak wrócę do Polski za kilka miesięcy, to będę na tym wydarzeniu w Szczecinie i będę mogła posłuchać właśnie twojej historii. Posłuchać jak ty pojechałeś na wolontariat, poznałeś nową kulturę, znalazłeś nowych przyjaciół, nauczyłeś się nowego języka. Dobra, więc tyle z mojej historii na koniec. Jeżeli chcecie posłuchać więcej, to możecie zobaczyć mojego Instagrama, czy możecie pójść na mojego YouTube'a, posłuchać historii. Tam jest więcej o Peru, o życiu w Peru, jeżeli was interesuje, ale oczywiście też jest trochę o Indiach i o Sri Lance, trochę bardziej starsze filmy. A więc do zobaczenia tam i sprawdźcie sobie presenie.